നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് കുടുംബവും പ്രമേഹവും എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേഹ ദിന സന്ദേശം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രമേഹ രോഗികളും ഉണ്ടാകാം പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കു പിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേരും പ്രമേഹ രോഗികളോ പ്രമേഹ സാധ്യത കൂടിയവരോ ആണ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താവുന്നതുമായ രോഗമാണിത് വളരെ ഗൗരവമായ പ്രമേഹ സങ്കീർണതകളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പ്രമേഹം കാരണങ്ങൾ ചികിത്സാവിധികൾ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് കോട്ടയം ഋഷി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ജോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്നലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓരോ ദിനങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആചരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രമേഹത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിനം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസത്തിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഡയബറ്റിക് ഡേ ഇപ്പോൾ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ഡയബറ്റിക് ഡേ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഡയബറ്റിക് ഡേ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പോ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓൾറെഡി മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ ചൈനയെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്തള്ളപ്പെടും നമ്മളാവും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണല്ലേ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ വ്യായാമവും ബാക്കി രീതികളും ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ മുന്നേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രമേഹവും തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാലയളവിൽ അത് വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഈവൻ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണോ ഇതിനൊരു കാരണം ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഡയബറ്റിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഹാര രീതി വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ ഉറക്കം ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഡയബറ്റിക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ നന്നായാൽ ഡയബറ്റിക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരും വ്യായാമം അതിനോട് അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല അത്ര നേരം കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വർക്കിൽ ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ പൈസ ഏൺ ചെയ്യുക അത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമേ ജീവിച്ചുള്ളെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ എന്തും കഴിച്ച് ഡയറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അപകടത്തിലേക്ക് പോകണം പണ്ട് നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാർ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഡയബറ്റിക് ഇല്ല ഒരു പരിധി വരെ ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു അമ്പത് വർഷം പായ്ക്കിലൊക്കെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അവരുടെ ആഹാര രീതികൾ അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നൈറ്റിൽ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ടീനേജിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും നൈറ്റ് ഫുഡാണ്
ആ പീരീഡ് ഒരു കഴിയുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഡയബറ്റിക്ക് വിട്ടു മാറി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അതല്ല ആ അവസ്ഥയെ വെച്ച് അവർ അത് ക്യൂർ ചെയ്ത് മാറാറുണ്ട് കൂടുതലും ഡയബ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ ശരി പ്രമേഹം എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വശത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര അവബോധം ഉണ്ടോ എന്നറിയാം അത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടി കൂടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ശരിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിലത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റൽ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ കുറയുന്നത് കൊണ്ടോ ആകാം ഈ ഡയ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമുക്ക് സെല്ലുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ക്രമാതീനമായി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കും കാരണം ടിഷ്യൂസിലേക്കും സെൽസിലേക്കും ഇൻസുലിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ക്രമാധീനമായി ബ്ലഡ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെറിട്ടറി ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ചിലവർ ഇപ്പം കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഡയബറ്റിക്കിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇന്നിപ്പം എനിക്കുണ്ടാകാം താങ്കൾക്കുണ്ടാകാം പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധേടല്ല വരുമ്പം വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യ കാലത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ രീതികളിൽ പല രീതികളിലും ചികിത്സ രീതികളുണ്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ രീതികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ചികിത്സിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും പണ്ട് കാലത്ത് ഡയ അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആൾക്കാർക്കറിയാം ആ ഇത്ര പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് വരും എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ചിന്ത അങ്ങ് വന്നു എന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടില്ല ആ പ്രായം ഒരു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ വരും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കോമൺ ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതുമില്ല അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ പലരും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡയബറ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വളരെ ചെറിയ പ്രായമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഡയബറ്റിക് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ വളരെ യാദൃശമായിട്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പം വല്ല ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പം സിംറ്റമാറ്റിക്കലി റിലീ ഈ സിംറ്റംസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പം കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഒന്ന് ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ കുറവ് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റിക്കിന് വേണ്ടി ഡയബറ്റിക് ഡേയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് ഡേയുടെ അന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരികാറുണ്ട് ഹാപ്പി ഡയബറ്റിക് ഡേ അതൊരു ഹാപ്പി ഡേ ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ കേരളം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ട്രാജഡിയാണ് ഡയബറ്റിക് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ കണ്ണ് മുതൽ അവരുടെ കാൽപാദം വരെയുള്ള എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളർ ഉണ്ട്
പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പോയെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഋഷിയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല പ്രബലമായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോണിലൂടെ വൈകുന്നേരം റിപ്പോർട്ട്സുകളും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരി വളരെ നന്ദി ആദരം വിളിച്ചതിന് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ കോള് കട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അനുവദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളുടെ കണ്ണ് മുതൽ കാൽപാദം വരെ അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് വിടേണ്ട ഒരു രോഗമല്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡയബറ്റിക്കിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നക്കാരനാക്കുന്നത് കണ്ണിനെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച ബാധിക്കാം റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ട് ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന് സൈലൻറ്റ് കില്ലർ ചിലപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സൈലൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കും കാലെ തൊട്ടാൽ അറിയില്ലാത്ത സിമ്പിൾ കാല് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആംബിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാലിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ കിഡ്നിക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും തലച്ചോറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അത്രമാത്രം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് നിനക്ക് ഷുഗർ ആയോ നിനക്ക് ഇത്ര ഷുഗർ ഉണ്ട് രാവിലെ കുറച്ച് നേരം നടക്കും ഷുഗർ അങ്ങ് മാറിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ചായ കുടിക്കും ഷുഗർ മാറിക്കോളും അതൊരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് വിത്തൌട്ട് ചായ കുടിച്ചാൽ ഷുഗർ മാറും അല്ലെ ഷുഗർ കൺട്രോളിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ എന്ന് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ജീവിതശൈലി അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി കിടന്നിട്ടാണ് ഒരു ചായ വിത്തൗട്ട് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചോറ് ഇപ്പം കഴിച്ചു ചോറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ആഹാരം കഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഈ ചായക്കകത്ത് വരുന്ന ഷുഗർ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ആഹാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് വേണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലത്തെ ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫുഡ് ഫുഡുണ്ട് ഇപ്പം അരി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫുഡാണ് ചക്ക മാങ്ങ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറബിക് ഫുഡ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് അത് നമ്മളൊരിക്കലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം ബർഗർ ഇത് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറല്ല ഇത് നമ്മൾ ഹൈലി ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്യുർ മീറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബർഗർ ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഇപ്പോഴേ ഇത് തന്നെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് പെപ്സി കൊക്കക്കോള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം റെഗുലറായിട്ട് പെപ്സിയും കൊക്കക്കോളയും അതുപോലെ വിദേശ പാനീയങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഒരു വിദേശ പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്റിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി നമ്മൾ എടുത്തത് കാരണമാക്കാം അതാകാം അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓരോ പേഷ്യൻസിനും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ചിലർ രാവിലെ എണീക്കാത്തതായിരിക്കും പ്രശ്നം വ്യായാമം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ചിലവരുടെ പ്രശ്നം ഉറക്കമില്ലാത്തവരുടെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പി
അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ആവറേജ് ഷുഗർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷുഗർ കൂടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പി പി ബി എസ് നോക്കിയാലും മതി ഏത് നോക്കിയാലും നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണോ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഋഷി ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഋഷിയിൽ മലപ്പുറത്തുണ്ട് മഞ്ചേരിയിൽ താങ്കൾക്ക് വേണേൽ അവിടെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നേരിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ വളരെ നന്ദി അലി വിളിച്ചത് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഇതാരാണ് പ്രേമരാജൻ ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിക്കാം പറയൂ പറയൂ പ്രേമരാജ ഹലോ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും എനിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉറക്കില്ലായ്മയോ കാല് വേദനയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ കണ്ടു നാല് വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ വേണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ പി പി ബി എസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു കൃത്യം വാല്യൂലേക്ക് പറയുവാണ് ഒരു ആവറേജ് പറയാതെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചൊക്കെയാണ് പി പി ബി എസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് അപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നാല് വർഷമായി മരുന്ന് കഴിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഇത് അത്ര കൺട്രോൾഡ് അല്ല പറ്റിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എന്നെ വന്ന തന്നെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അമ്പത് ദിവസം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അഞ്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരി അല്ല ആഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രമേഹ രോഗം വരില്ല ഒരു ഒരു സിംറ്റമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഹാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഈവനിങ്ങത്തെ ആഹാരം റെഗുലറായിട്ട് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ പ്രമേഹ രോഗം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തരം ഫുഡാണ് കഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചത് എപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് താങ്കളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കോളിംഗ് ഒരു ഫോണിംഗ് കോൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്കതിനെ ഒരു എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് മഞ്ചേരി തന്നെയുണ്ട് അവിടത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡയബറ്റിക്കിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടറെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു സംശയം അതായത് ഈ ഒരു പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനാവോ അതല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാനാകുമോ എന്നുള്ളൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ ആയുർവേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹത്തെ ഏത് പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും വിദ്യ ഉണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രമേഹം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസിൻ്റെ മെഡിക്ക മെഡിസിൻസ് വല്ലതും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും ഇപ്പം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലേ പല മെഡിസിൻസും നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി തരുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മോചനം കിട്ടും ഇപ്പം ചില പറയുന്നില്ല ഏത് സയൻസ് പല സയൻസുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ആയുർവേദം ഹോമിയോ അലോപ്പതി പല മെഡിസിനും പല പേ
ചിലവർക്ക് വണ്ണം കുറയും ചിലവർക്ക് വണ്ണം കൂടും അതുപോലെ കൈകാൽ തരിപ്പ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എക്സ്ട്രീം എൻഡാണ് ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ക്രിയാ കിഡ്നിയിലെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുക ഇതെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് എറണാകുളത്ത് സുധീർ ആണ് വിളിക്കുന്നത് സുധീർ ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിക്കാം പറയൂ സുധീർ ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനാല് വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു ശരി ഗൾഫിൽ പോണേക്കായി മുമ്പ് എനിക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല ഓക്കെ ഗൾഫിൽ ചെന്നൊരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തളർച്ച വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഷുഗർ ഒരു ഇരുന്നൂറില് താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ശരി മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കാര്യം തോന്നുന്നില്ല മൂന്നാല് മെഡിസിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷെ കുറവില്ല അപ്പൊ ഇരുന്നൂറില് താഴെ വരുന്നില്ല ശരി അതാണ് പ്രശ്നം അതെ അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മറ്റേ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനായാലും ഒരു തളർച്ചയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ വരും ക്ഷീണം വരും തളർച്ച വരും എവിടെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഷുഗറിന്റെ ആ ഇരുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ താങ്കളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയുർവേദ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണ് ആയുർവേദത്തിലൂടെ മരുന്നുകൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കൺട്രോളിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂര് ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഋഷി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോളിലേക്ക് നമുക്ക് വരുതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അഡ്വൈസ് തരും മെഡിസിൻസും അവരവിടെ നിന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പതിനാറ് ഹോസ്പിറ്റൽസുകളും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു അല്ല മറ്റൊരു മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടും ഇരുന്നൂറിൽ കുറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേറൊരു സയൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഈ ആയുർവേദം പ്രമേഹത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആയുർവേദം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു സയൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് ആയുഷിനെ നമ്മുടെ ആയുഷിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആയുർവേദം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ചരകനും സുശ്രതനും വാഗ്ഭട്ടനും ഇവരെല്ലാം ഏകദേശം അയ്യായിരം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അല്ലെ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ആ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രോഗം വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലേ ആ കാരണത്തിനെ ചികിത്സിക്കാതെ കാരണത്തിന് വേണം നമ്മൾ ആ ചികിത്സിക്കാൻ അല്ലെ ആ രോഗത്തിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം രോഗത്തിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ ഇരുന്നൂറിലും നാനൂറിൽ നിന്നും ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരാതെ കാരണം അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ സ്റ്റിൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രോഗത്തെ അല്ല രോഗത്തിന്റെ മൂല കാരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഷുഗർ കൂടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ആ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ഹാപ്പി ഡയബറ്റിക് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം അത് ആരുടെയൊക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും മാറില്ല മാറണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ തന്നെ വിചാരിച്ച് മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രം മെഡിസിൻ മെഡിസിൻസിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അവർക്ക് ഇതിനെ ഒരു പരിധിയിൽ വരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയും ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ജീവിത ചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം നോർമലി അല
കൂടുതൽ ഇപ്പം നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം അത് ഒഴിവാക്കുക രാത്രി തന്നെ ഉറങ്ങുക പകൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പകൽ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പകൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവർ ഡയബറ്റിക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവർക്ക് അവർ രാത്രി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങണം കാരണം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ സെൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ സെൽസുകളെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴേലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ട് എണീറ്റ് വരാൻ അല്ല അങ്ങനെ ടയർഡായിട്ട് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം ആഹാരം എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാവിലെ ഉച്ചക്കത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയും ആഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ള വ്യായാമം ഒരു മണി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആയി മാറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ പ്രമേഹത്തെ അകത്തും വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും അതിഥിയായി ചേർന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പ്രമേഹ ലോക പ്രമേഹ ദിനം കടന്നുപോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു വളരെ നന്ദി ഞങ്ങൾക്കും അതിഥിയായി ചേർന്നത് ഡോക്ടർ കെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവ